Hola queridos suscriptores de mi canal, les llego hoy con nuevas noticias. No olviden suscribirse a mi canal y abrir notificaciones para la continuación de los videos, los amamos, pásenla bien. Han de Ersel, que se reflejó en los lentes de Etiler el día anterior, respondió preguntas sobre Kaan Gildirim, una actriz como ella. Ercel dijo, estoy muy bien. Todo está bien. Confirmó su relación con Gildirim. Se rumoreaba que Han de Ersel, quien se separó de Kerem Bursin, pronto comenzó una nueva historia de amor con la ex novia de Hadis, Kaan Gildirim. Según las noticias de Onur Aydin de Aberturk, tras las denuncias, Ersel fue visto en Etiler. Confirmada la cooperación la famosa actriz, que ya no tiene miedo de ocultar su relación con Gildirim. Dijo. Estoy muy bien. Todo está bien. Confirmó su relación. Con respecto a su gira por Londres con Khan Gildirim, Han de Ersel dijo. Me tomé unas pequeñas vacaciones en estos días. Fue muy agradable. Basta decir. Luego. Ersel giró hacia su auto y se fue rápidamente. Él dijo, no hablemos ahora, famosa actriz, periodistas la semana pasada. ¿Es cierto que estás enamorado de Kaan Bey? Dio respuestas evasivas a la pregunta. Han de Ersel dijo, no hablemos de esto ahora, por favor. Hablaremos en un mejor momento. Era suficiente decir. Fueron vistos juntos Kaan Gildirim y Han de Ersel, quienes fueron coprotagonistas de la serie de televisión, Halka en 2019, se divirtieron antes en un lugar en Emirgan. La pareja, que parecía sincera durante toda la noche, se dirigió al auto de Gildirim en la salida. No pueden escapar a los periodistas el dúo, que subió al mismo auto. Se dirigió rápidamente a la casa de Ersel en Beikos para no dar una imagen a los miembros de la prensa. La pareja, que fue captada en la traducción mientras cruzaba hacia el lado de Anatolia. No pudo ocultar su sorpresa al ver las cámaras. El dúo, que dejó sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa, se dirigió más tarde a la casa de Han de Ersel. Cuando Ersel vio a los reporteros, volteó la cara y la pareja dejó las preguntas sin respuesta.